সরকারি ফার্স্ট বাংলায় আবারও সকল বন্ধুদের স্বাগত আজ আমরা আলোচনা করব প্রাচীন যুগের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের যুগ ও রাজনৈতিক ঐক্য এই সম্বন্ধিত যতগুলি প্রশ্ন এবং তার উত্তর রয়েছে সমস্ত কিছু এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা আলোচনা করব প্লেলিস্টে আমাদের শর্টকাট হিস্টোরি বলে যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে আমাদের কিন্তু এই প্রশ্ন এবং উত্তরের ইতিহাসের যে সিরিজটি রয়েছে সে তার কিন্তু এর আগের ভিডিওগুলি কিন্তু রয়েছে তাহলে বন্ধুরা দেরি না করে চলে যায় আমাদের আজকের সাম্রাজ্যবাদের দুঃখ ও রাজনৈতিক ঐক্যের কি প্রশ্ন রয়েছে তা জানতে হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি এবং কি কি প্রশ্ন রয়েছে সেটা আমরা দেখব প্রথমে প্রথম বলছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের উত্তর ভারতের কটি মহাজনপদ ছিল প্রশ্নের উত্তর হবে ষোলোটি মহাজনপদ ছিল বিম্বিসার কে ছিলেন মগদের সিংহাসনে হরজঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাহলে বিম্বিসার কে ছিলেন মগদের সিংহাসনে যে হরজঙ্ক বংশ তার প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসার কোন বংশীয় রাজা ছিলেন বিম্বিসার ছিলেন হরজঙ্ক বংশীয় রাজা এই পরবর্তী প্রশ্ন কি রয়েছে সেটা আবার আমরা জানার চেষ্টা করব এরপর রয়েছে মগদের কোন রাজার উপাধি ছিল শ্রেণিক মগদের কোন রাজার উপাধি ছিল শ্রেণিক এটা আমরা এবার জানার চেষ্টা করব রয়েছে বিম্বিসার বিম্বিসার কিন্তু কি ছিল উপাধি ছিল শ্রেণিক বলছে কারাযত্তকালে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দুজনেই মগধে নিজ ধর্ম প্রচার করেন কারাযত্তকালে মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ দুজনেই নিজ ধর্ম প্রচার করছে কারাযত্তকালে বিম্বিসারের রাজত্বকালে এই মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ কিন্তু দুজনেই ধর্ম প্রচার করেছিলেন অজাত শত্রু কে ছিলেন পরের প্রশ্ন অজাত শত্রু কে ছিলেন মহাদের রাজা হরজঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসারের পুত্র অজাত শত্রু ছিলেন হরজঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসার তার পুত্র অজাত শত্রুর উপাধি কি ছিল অজাত শত্রুর উপাধি ছিল কুনিক অজাত শত্রুর উপাধি ছিল কুনিক পাটলিপুত্র নগরীকে স্থাপন করেন পাটলিপুত্র নগর স্থাপন করেন উদয়ী নন্দ বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন মহাপদ্ম নন্দ নন্দ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন মহাপদ্ম নন্দ এবার আমরা চলে যাব পরে কি প্রশ্ন রয়েছে তা জানার জন্য পরে রয়েছে কি মহাপদ্মনন্দ কে ছিলেন মহাপদ্মনন্দ ছিলেন নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধননন্দ কে ছিলেন ধননন্দ ছিলেন নন্দ বংশের শেষ রাজা আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন মগদের সিংহাসন কে বসেছিলেন তখন ছিল ধননন্দ অর্থাৎ ধননন্দ সময় কিন্তু আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিল ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট কে ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাকে আমরা ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলে জানি এবার আমরা পরের প্রশ্ন চলে যাব পরের প্রশ্ন কি বলছে সেটা জানার জন্য মৌর্য বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাহলে বন্ধুরা মৌর্যগুপ্ত কে প্রতিষ্ঠা করেন মৌর্যগুপ্ত প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কার প্রত্যক্ষ সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন দখল করেন মানে কার সাহায্য নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন দখল করেছিল সেটা হচ্ছে চাণক্যের সাহায্যে আচ্ছা ধননন্দ্র মন্ত্রী ছিল কিন্তু চাণক্য তবে ধননন্দ্র তাকে কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কারণে কিন্তু বিবাদ ভাজন ঘটে এবং চাণক্য কিন্তু পালিয়ে যায় এবং বিন্দা পার্বতে কিন্তু ওই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে দেখা হয় এবং তারপরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য দুজনেই কিন্তু নীতি নির্ধারণ করে কিন্তু ধননন্দকে পরাজিত করে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন আচ্ছা পরবর্তীতে কি প্রশ্ন রয়েছে সেটা আমরা দেখার জন্য এবার দেখবো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কত খ্রিস্টাব্দের সিংহাসনে বসেন তিনশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিন্তু সিংহাসনে বসেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজত্বকালে কোন গ্রিক দূত এদেশে আসেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজত্বকালে ম্যাগাস্থানিস কিন্তু এদেশে আসেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে কোন ধর্ম দীক্ষা নিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে কিন্তু জৈন ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন কোন মৌর্য রাজা অমিত্রাঘাত উপাধি নেন কোন মৌর্য রাজা অমিত্রাঘাত উপাধি নেন বিন্দুসার কি করেন অমিত্রাঘাত উপাধি নেন বিন্দুসার বিন্দুসার কি করে অমিত্রাঘাত উপাধি নেন এবার আমরা পরের প্রশ্নই যাব এবং পরের প্রশ্ন আমাদের রয়েছে মৌর্য বংশের হ্যাঁ বন্ধুরা পরের প্রশ্ন বলছে মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ ছিলেন অশোক অশোক কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন অশোক দুশো তিয়াত্তর অব্দে সিংহাসনে বসেন কোন বছর অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ দুশো উনসত্তর অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় কে কে প্রিয়দর্শী উপাধি গ্রহণ করেন সম্রাট অশোক প্রিয়দর্শী উপাধি গ্রহণ করেন সম্রাট অশোকের রাজধানী কোথায় ছিল পাটলিপুত্র ছিল সম্রাট অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র অশোক কার 
আছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তের কাছে অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ শেষ সম্রাটকে বৃহদ্বিত্র হচ্ছে মৌর্য বংশের শেষ শেষ সম্রাট বৃহদ্বিত্র হচ্ছে মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট পর প্রশ্ন রয়েছে শুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠা থেকে করেন পুষ্যমুক্ত শুঙ্গ অর্থাৎ শুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে পুষ্যমুক্ত শুঙ্গ ভারতবর্ষের প্রথম কোন বিদেশি জাতি শাসক দ্বারা আক্রান্ত হয় পার্শিক জাতি বা পারস্যের আক্রমণীয় বৈশ্বিক সংগ্রাট কাইরাস দ্বারা ভারতের কিন্তু প্রথম বিদেশি শক্তি তারাই আক্রমণ করেন আলেকজান্ডার কত খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তিনশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার কিন্তু কী করেন ভারত আক্রমণ করেন আলেকজান্ডার কোন কোন দেশের রাজা ছিলেন আলেকজান্ডার ছিলেন গ্রিসের মেসিডনের রাজা আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণে উত্তর পূর্ব ভারতের একটি প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের নাম করো কাঠ বা কথাই বাবলতারি শিবি মল্ল ও ক্ষুদ্রক এই সমস্ত রাজ্যগুলি ছিল কিন্তু আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন উত্তর পূর্ব ভারতের একটি প্রজাতন্ত্রী রাজ্য তক্ষশিলা কোন ভারতের শাসক আলেকজান্ডারের তক্ষশিলায় কোন ভারতের শাসক আলেকজান্ডারের বসতা স্বীকার করেন প্রশ্ন উত্তর বলছে রাজা ওম্বি আলেকজান্ডারের বসতা স্বীকার করেন হিদাস বিশ্বের যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে কত খ্রিস্টাব্দে কাদের মধ্যে হয়েছিল হিদাস বিশ্বের যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল হয়েছিল আলেকজান্ডার ও পুরুর মধ্যে পর প্রশ্ন বলছে এখানে কি কত খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার সঙ্গে পুরুষ যুদ্ধ হয় অর্থাৎ হিদাস পিসের যুদ্ধ হয় তেরোশো তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে তেরোশো নয় তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ম্যাগাস্থানিস কে ছিলেন ম্যাগাস্থানি ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌজের গ্রিক দূত মিনেন্দার কে ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দো গ্রিক রাজা মিনেন্দার মিনেন্দার ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দো গ্রিক রাজা কোন ইন্দো গ্রিক রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন মিনেন্দার মিনেন্দার হচ্ছে এমন একজন গ্রিক ইন্দো গ্রিক রাজা যিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন যে যুদ্ধ যে বৌদ্ধ গঠনতে মিনান্তরের প্রশ্নে ভিক্ষু নাগসেনের উত্তর সংকলিত আছে তার থেকে যে বৌদ্ধ গ্রন্থে মিনান্দারের সঙ্গে ভিক্ষু নাগসেনের উত্তর সংকলিত আছে সেই গ্রন্থটির নাম কি মিলন্দ পঞ্চহ নাম হচ্ছে মিলন্দ পঞ্চহ তার পরবর্তী প্রশ্নতে যাবো আমরা ভারতের পল্লব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে গণ্ড ফার্নিস ভারতের পল্লব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে গণ্ড ফার্নিস হচ্ছে ভারতের পল্লব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা কুষাণরা কোন জাতির শাখা ইউচি জাতির শাখা কুষাণরা হচ্ছে ইউচি জাতির শাখা ভারতে কুষাণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে উজুল কথফিসেস হচ্ছে কুষাণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উজুল কথফিসেস ভারতে কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন কনিষ্ক ভারতের কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কনিষ্ক কনিষ্ক কবে সিংহাসনে আহরণ করেন আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে কনিষ্ক সিংহাসনে আহরণ করেন কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমান যেটা পেশোয়ার সকাব্দ কে প্রচলন করেন সকাব্দ প্রচলন করেন কনিষ্ক সকাব্দ প্রচলন করেন কনিষ্ক এরপরে প্রশ্ন রয়েছে আমাদের সেটা দেখব কোন বছর থেকে সকাব্দ প্রতিষ্ঠা প্রচলিত হয় আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে সকাব্দ প্রচলিত হয় কাকে দ্বিতীয় অশোক বলে অভিহিত করা হয় কুষাণ সম্রাট কুষাণ সম্রাট কনিষ্ককে দ্বিতীয় অশোক বলে অভিহিত করা হয় কে কোথায় বৌদ্ধ সংহতি আহ্বান করেন কনিষ্ক কনিষ্ক কাশ্মীর জলন্ধর কান্দাহা পুরুষপুর এটা আহ্বান করেন চতুর্থ বৌদ্ধ সংহতি কনিষ্ক আহ্বান করেন ঠিক আছে কনিষ্কদের শাসনকালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কে ছিলেন আয়ুর্বেদ চরক কনিষ্কদের শাসনকালে আয়ুর্বেদ চরক ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে অস্ত্রোপচার করেন তার নাম কি ছিল চরক চরক ছিল সেই সময়কার অন্যতম চিকিৎসক পরে প্রশ্ন রয়েছে বন্ধুরা দেখবো পরে প্রশ্ন কি বলছে বৌদ্ধ চরিত এর রচিত কে বৌদ্ধ চরিত রচিত কবি অশ্বঘোষ কবি অশ্বঘোষ কি করেন বৌদ্ধ চরিত রচনা করেন বৌদ্ধ চরিত কার কার সভাকবি ছিলেন বৌদ্ধ চরিত ছিল সম্রাট কনিষ্কের সভাকবি ছিলেন পরবর্তী কনিষ্কের রাজসভার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে ছিলেন নাগার্জুন ছিলেন কনিষ্কের রাজসভার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ শিষ্য শিল্প কি গান্ধা শিল্প ছিল কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প পর প্রশ্ন আমরা যাব কোন কোন শিল্পের সমন্বয়ে গান্ধা শিল্প রীতি গড়ে উঠেছিল গ্রিক রোমান এবং ভারতীয় শিল্প রীতির দ্বারা গাঁদা শিল্প গড়ে উঠেছিল গ্রিক রোমান ভারতীয় শিল্প রীতির দ্বারা গাঁদা শিল্প গড়ে উঠেছিল সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে সিমুখ হলো সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাতবাহন বংশের কে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন 
গৌতমী পুত্র সাতকনি সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন উন সকরাজে গৌতম সাতকনির কাছে পরাজিত হন মহক্ষত্র নহপান মহক্ষত্র নহপান সকরাজা তিনি গৌতম পুত্র সাতকনি দ্বারা পরাজিত হন পরবর্তী রয়েছে যে সাতবাহন রাজ্যের শকদের পরাজিত করেছিলেন তার নাম কি যে সাতবাহন রাজ্যের শকদের পরাজিত করেছিলেন নাম হচ্ছে গৌতম পুত্র সাতকনি গুপ্ত বংশে কে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীগুপ্ত গুপ্ত বংশ প্রতিষ্ঠা শ্রীগুপ্ত গুপ্ত বংশ কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দুশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় হ্যাঁ পরবর্তীতে প্রশ্ন রয়েছে আমাদের এবং সেগুলো দেখব বলছে কি প্রথম প্রথম চন্দ্রগুপ্তের কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন তিনশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে কোন বছর থেকে গুপ্তাব্দে প্রচলিত হয় তিনশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের মাতার নাম কি কুমার দেবী কুর গুপ্তের রাজ্যকে লিচ্ছবি ধৈত্র বলা হতো লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীর পুত্র পুত্র হিসাবে সমুদ্রগুপ্তকে লিচ্ছবি বলা হতো অর্থাৎ লিচ্ছবি বলা হতো সমুদ্রগুপ্তকে কিন্তু লিচ্ছ বলা হতো কুন গুপ্ত সম্রাট পরাক পরক্রমাঙ্ক উপাধি গ্রহণ করেছিলেন পরক্রমাঙ্ক উপাধি গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কাকে ভারতের ন্যাপোলিয়ান বলা হয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের ন্যাপোলিয়ান বলা হয় কোন গুপ্ত সম্রাট কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন সমুদ্রগুপ্ত কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন এলাহাট প্রশাসিত কার রাজ্য বিজয় কাহিনী বিবৃত আছে এলাহাট প্রশাসিত কার রাজ্য বিজয় কাহিনী আছে প্রচলিত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কিন্তু রাজ্য বিজয় কাহিনী সম্বন্ধে এলাহাট প্রশাসিত লেখা রয়েছে সমুদ্র সভাকবির নাম কি হরিসেন এই হরিসেনই কিন্তু এলাহাবাদ প্রশস্তিটা রচনা করেন আর পরের প্রশ্ন যাব এবং কোন আচ্ছা কোন গুপ্ত সম্রাট বিক্রমণিক উপাধি গ্রহণ করেন এটা কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত হয়ে তবে আমরা পরে ভাগে আমরা এই সম্বন্ধে দেখব পরে বাকি হচ্ছে দেখবো আমরা পরের প্রশ্ন কি দ্বিতীয় পরের প্রশ্ন বলছে হ্যাঁ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত যুগে কোন চীনা পরিপাচক ভারতে আসেন ফাহেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজত্বকালে ভারতে আসেন ফাহেন কোন গুপ্ত রাজার আমলে এসেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে এসেছিলেন ফাহেন ভারত বিষয়ক ভ্রমণ কাহিনীটির নাম কি ফুকুও কি হচ্ছে ভারত বিষয়ক ভ্রমণ কাহিনীর নাম ফাহেনের হুন আক্রমণ প্রতিহিত করে খ্যাতি লাভ করেন কোন গুপ্ত সম্রাট সম্রাট স্কন্দগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত কিন্তু হুন আক্রমণ আটকে ছিলেন প্রাচীন ভারতের শাসকদের সুবর্ণ যুগ বলা হতো কার শাসনকালে গুপ্ত গুপ্ত বংশের শাসনকালকে সুবর্ণ যুগ বলা হতো ভারতের মহাকবি কালিদাস কোন সম্রাটের মহাকবি কালিদাস কোন সম্রাটের রাজ্য রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন কোন মহাকবি কালিদাস কোন সম্রাটের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত তিনি করেছিলেন তারপরে কিছু প্রশ্ন রয়েছে আরও সেগুলো একটু দেখব পরের প্রশ্ন রয়েছে কি যে গুপ্ত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা চিকিৎসা চিকিৎসকটি কে আর হচ্ছে গুপ্ত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে হচ্ছে ধনেন্তরী কি নাম ধনেন্তরী আর পরবর্তী প্রশ্নে তাহলে বন্ধুদের আজ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক শেয়ার করবে এবং তারপরে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এরকম সাবস্ক্রাইব যে বাটন থাকবে ইউটিউবে সেখানে ক্লিক করে বেল আইকন একটা থাকবে সেই বেল আইকনটাতে কিন্তু তোমরা ক্লিক করবে তাহলে কিন্তু সবার প্রথম নোটিফিকেশান তোমরাই পাবে আর তোমাদের বন্ধু বা যার শোনা সবার কাছে কিন্তু ভিডিওটি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবে তাহলে তার উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি আজ এ পর্যন্ত বন্ধুরা জয় হিন্দ